可是你怎么回来了？这是意外的事情，我不得不这么做。我已经完全取得了康熙的信任，可是，就在我准备对他下手的时候，他突然把我派了出来。难道是康熙发现了你？据我观察，他根本没有察觉。啊，这是他给我的金牌。嗯，将军知道。这种金牌是皇上给最信任的特使的，见此牌，如见皇上本人。看来他确实信任你。你为什么接到这个任务的时候没有给我消息？开始的时候，我也不知道这次西行是来干什么，也不知道是冲我们天会来的。康熙只是告诉我，关键时候我可以代表他。后来，当我知道是冲我们天会来的时候。我已经没有机会传递消息了。在沿途遇到拦截的那些兄弟们面前，我又不能轻易暴露身份。我搞到了你们的全部资料，才知道你在他们之间。这么说，将军，已经掌握了西行全部人的资料。不错，我还发现这群和尚，每个人和我们之间都有着千丝万缕的联系，就想争取他们，可是没想到，他们竟然非常顽固，耽误了我好长时间。要不，我早就灭掉他们。我早就认出三师兄是将军的儿子。告诉我，他们都带来了什么？一个宝盒，宝盒里装了什么东西？是康熙的圣旨，也许还有其他东西。那个宝盒好像还在官员们身上，他在监狱里。民义，将军，你到监狱，把那两个官员手里的宝盒拿过来。都没有，怎么打开这个？皇上肯定有他超长的设计。皇上告诉我，只要拿到这个玉佩，就可以打开了。哼，都什么时候了，还在吹牛？皇上会信任你？你啊、嗯，说什么？怎么了？哟，假冒皇上有尚方宝剑的事没有？啊？哼，都是因为你，要不然咱们也不会这么惨。我。这是皇上的圣旨啊。
你们受苦了。你是来接我们出去的吧？实在对不起，因为你们是清朝的特使，所以不得不受这个罪了。我来是要取件东西，康熙交给你们的宝盒，交给我吧。啊。这东西不能给你，康熙皇上要我亲手交给朱三太子。你已经亲眼看到了，堂主被人谋害了，目前是万寿山将军掌权，所以这宝盒应该交给他。那我也要亲自见到万寿山将军。但是，你要把宝盒先交给我。宝盒怎么会在我身上呢？我已经将它藏在一个秘密的地方，我要亲自见到万寿山将军。我才能考虑能不能把宝盒交出去。不要忘了，你们是俘虏。我怎么是俘虏呢？我是大清的特使，应该用大清特使的待遇来对待我们。好吧，那你跟我走三师兄，白大人啊，请跟我来。你现在知道你是谁了吧，孩子？欢迎你回来。我不明白，你那里为什么会有那么多我小时候的东西？一般情况下，孩子的东西都会交给谁保管？又有谁把他收拾到孩子长大？最应该的，就是孩子的父母，我的母亲。可是他已经去世了。是你的母亲把这些东西交给了我。他为什么要交给你？因为我是你的父亲。来，孩子，喝杯茶吧。我知道这一切都会发生，告诉他，这一切都是真的。三师兄，万将军确实是你的父亲。也许。你应该知道，这一路上那些拦截我们的人，为什么没有杀掉和尚和官员？因为这中间有两个人，他们一直没有查清。这两个人，一个是我，另一个就是你。啊！你胡说！我说的全是真的，你只是不知道罢了。你胡说，完全是在胡说！我万寿山不会认错自己的孩子。你母亲死后，我一直在寻找你。却没有消息，一直到你们这次西行，我在调查少林和尚的时候，才发现，你就是我失踪的孩子。
那仇青呢？仇青是你的孪生兄弟。你不是带我去见万寿山吗？你干嘛带我到这里来？啊，高大人，你的刀。嗯，走。这什么意思？这你想干什么？是西鲁天会的天坑，这就是你的归所。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，嗯。你们要干什么啊？哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！杀了我吧！你们杀了我，就永远没有和大清朝和解的机会了。你们杀了我吧！你干什么去？你管不着。你是我儿子，我当然要管你。我不是你的儿子，那不是你说了算的。看看你的肩上，是不是有一个黑痣？如果有，你就是我儿子；如果没有，你就不是。你是我的儿子，我的儿子都是好样的。你怎么让我相信你是我父亲？你想知道吗？那么你过来。我告诉你，我喜欢你这样。来，喝口茶，慢慢听我跟你说。你说吧。知道我为什么喜欢喝茶吗？因为我出生在南方，长在南方。而我为什么会出生在南方呢？因为我的父亲是大明王朝的南疆巡抚。大明朝失败后，朱三太子跟随难民逃到了南京，投靠了他的叔叔。南明福王朱由崧，早有野心的朱由崧，害怕朱三太子威胁到他的利益，就要杀掉他。我的父亲就带领朱三太子和我。连夜逃离了南京，逃到了这里，建立起了西路天会。后来，我父亲让我去南方发动反清势力，我就到了福建，在那里，我遇到了你的母亲。当时，你的母亲是桂香园里的当红小姐。
桂香园，但是你母亲是个好姑娘，她弹了一首好琴，唱了许多好曲儿。有一次，清朝官府来追杀我，是他把我藏进了桂香园，救了我的命。我们就生活在一起，还生下了双胞胎。当时我给两个孩子起了名字，一个叫万愁清，一个叫万富明。后来，为了完成我的大业，我离开了你们。几年后，我又派人到福建去找你们母子。没有想到，你的母亲已经去世了，孩子只找到了一个，万愁清，而你万富明却失踪了。你在给我编故事。我的母亲不可能是妓女，她不是妓女，她是被人迫害、沦落风尘的。我不想听你说了，痛苦是必然的，我只是让你在痛苦中变得更坚强，这也是我的教子之道。你们把我杀了吧！啊，你们杀了我，你们会后悔的。高大人，你说。我们会有什么后悔的？没有我，你们永远也找不到那个宝盒。我们不要了，要它有什么用？大清皇上的东西，怎么可能没用？那是万家之宝。只要还在这个地方，总会找到。挖地三尺，我们也会找到。没有我，就是你们找到了，也没法打开这个宝盒。总会有办法的。即使你们打开宝盒。也不知道里面的东西是是什么意思、啊。里面有什么东西？光那半截袖子，你就无法解释。看起来，我们要留着你了。我是你们的一笔财富。告诉我，宝盒在哪里？原来以为是什么好东西，就是半片袖子。这这有什么用啊？嗯，奴才哈尔赤接旨。哈尔青，此番西行，你辛苦了。你为本太子也算是立了汗马功劳，算是功臣一个。但是前方的道路还很漫长，还会碰到这样和那样的困难和艰险处境，所以本太子为了你的安全起见，特让索大人给你派了一位大内高手随行，来负责我们之间的联系。等你们到了西部以后，无论每天发生了什么情况。都要尽快的向我禀报。皇阿玛近来太忙了，我又怎能不替他分担忧愁呢？阿大人，千万别辜负了太子和我对你的期望哦。阿大人，我一直都很信任你。这次，他们带着一个宝盒，宝盒里面是明朝崇祯皇帝的一片衣袖，衣袖上绣着一张地图，这里边。就是当年崇祯皇帝在燕京的藏宝图。天哪，这么大的秘密啊！这可是一笔巨大的财富。西鲁天辉的人也想获取这个宝盒，你千万不要让它落在西鲁天辉的手里。你要保护好它，把它拿回来。我会派人在半路上接应你。哎呦，哎呦！
天哪，无价之宝啊！宋大人，别说是你了，我的心都快跳出来哈大人，玉佩。呃，高大人，玉佩。高大人，高大人。赵将军，你已经看见了，你要想办法救我出去。堂主，在这里万寿山将军的势力最大，所有的反对势力都不敢吭声。你让我怎么救你？你想办法把这封信送出去，交给山谷里那些和尚，他们会来救我的。这是不可能的事情。我们西渡天辉在这里势力最大，就凭那几个和尚是根本救不了你的。堂主，应该跟万寿山将军配合，否则不会有活路。可是你刚刚还陪我去了监狱。堂主，我们今后不可再做出任何事情来。我来做。嗯，慢着。我们的人。五毒兄弟，你怎么在这里？我当然在这里啊！你怎么进来的？跟着你我就进来了。五毒兄弟，这里很危险。危险？对我来说，还没有我五毒到不了的地方。啊、哦？怎么着？我在这西部也混了小半辈子了。帮我送封信好吗？可以啊。但是你得先告诉我，樱花姑娘在什么地方？我也还没有见到她，但是高官员他们随时会有生命危险。你帮我把这信送到和尚手里，让他们来想办法救我们。我得先救樱花姑娘。这里很危险，我来帮你找好吗？好吧。哼，谁让我总在女人面前心软呢？来，信交给我，樱花姑娘你找。给。赵将军，帮我把他送出去好吗？什么？我要他送？我怎么进来？怎么出去？那么说，仇青是我的亲哥哥。没有错，樱花是我的亲姐姐。是，那我问你，仇青现在在哪儿？他现在应该在京城，为消灭康熙做最后准备。是你派出去的？他痛恨清朝，就像痛恨仇敌。你派他到京城去，你有没有想过那是以卵击石啊？死掉了也是西路天会的勇士。樱花姐姐呢？她是我觉得羞耻，我培养她这么多年，她却背叛了我。她现在在哪儿？我不想再提她。你杀了他，他想毁了整个西路天会。可他毕竟是你的亲生女儿啊，他是最可怕的毁灭者。你杀了他，我更需要你回到我身边来，继承我的事业。你想要我怎么做？要你成为西路天会人人敬仰的勇士。会有很多人死在我的手下。为达目的，我们不择手段。我也会死，对吗？像你派出去的杀手一样被清兵杀掉。你怕了吗？或者像樱花姐姐一样被女杀掉？住口！你根本不是我的父亲，也改变不了血统。我可以选择不听你的，那你就去死吧。
在那儿看半天了，真不愧是少林和尚。那你为什么不来帮帮我们呀、啊？我看你们不用我也能打胜他，就不用我了。五毒兄弟，你去哪儿了？西鲁天会啊。去西鲁天会了？啊，你不是在吹牛吧？吹。看，这是冰玉姑娘让我捎给你们的信。我要是没去西鲁天会，我能见到冰玉姑娘啊？来，我跟你们说。冰玉姑娘好像做了西鲁天会的什么堂主，不过、啊、那个西鲁天会没什么好玩的，真的跟个破土宅子似的，还没有那个小诸葛的地下宫殿豪华呢，真的，我看你们也别去了，没什么意思啊怎么打开？我先要认定你是不是可以打开这个盒子的人。原来我不是，但是现在我是。我大清皇帝怀着满腔热情来劝西鲁天会实现天下大同。天下大同只是得天下者的愿望，对于我们这些失天下者，恐怕是说不通的。好了，让我看看里面到底是什么东西。我告诉你，这个盒子只有知道底细的人才能理解。你没权利跟我们讨价还价，你现在是我们的俘虏，我只是给你个活下去的理由。怎么打开它？如果你想活下去，就只有打开它就这些东西，就这些东西。狗皇帝的圣旨，在我这里没有用。不过我倒想看看他到底写了什么。这不是圣旨。这是朕作为大清皇上写给大明后裔的一封和谈信，清朝取代明朝，不是朕的功劳，也不是朕的责任。更新换代
，是必然的，你我都无能为力。可是，在一个朝代强盛的时候，让天下的百姓安居乐业，是我们的责任。我们为什么不化干戈为玉帛，共谋和平呢？为了表示朕的诚意，朕将朕珍藏的半片衣袖。还给你，这是当初清军打入南京时收缴的战利品。听说另一半袖子还在你那里，这是崇祯皇帝留给你的藏宝图。如果你能回到中原，这些财宝将回到你的手中。这就是朕的诚意。嗯。那件袖子呢？在在里面，在哪儿？开始在里面，现在在哪里？现在，哦，可能是那个哈官员动了手脚。去，把那个姓哈的官员给我带过来。是。嗯。嗯。人呢？将军。将军。那个哈官员打到了两个侍卫，逃走了。在这儿他还能逃出去？我已经严密控制了出口，搜遍了每一个角落，就是找不到那个哈官员的身影。也许我们这里有人帮助他们。内奸，只能这么解释。告诉我，谁是你们的人？呃，没有，不可能有啊！一定有。如果你要是不说。那我留着你也没有什么用，将军，留着这个人也没什么用了，干脆杀了他算了。哎呦，谢谢救命之恩，谢谢救命之恩呐、啊！哎呀，我回到京城，定以重金相谢呀。你要谢谢的不应该是我啊，是他啊。哎呦，谢谢冰玉公主，谢谢冰玉公主啊！哎呦，我哈尔痴三生不忘啊。哈大人，请起。谢谢冰玉公主。高大人呢？被带走了，还没回来呢。那天匆匆忙忙没来得及问你，那个和尚和白官员呢？也被带走了，也没回来呢。我估计啊，他们是凶多吉少。哎呦，冰玉姑娘，你赶快送我走吧，这里可呀、啊、太危险了。我们现在谁都走不了。为什么？西路天会现在是水泄不通。天上地下都被把得严严实实，你只有藏在我的家里，不要透露一点风声，这样才能活命。一旦你露头，生命必将不保。啊，嗯，嗯，那怎么办？是赵将军冒着生命危险救了你，他会保护你的。哎呦，哎，多谢赵将军大救之恩呐、啊！堂主，什么事？万寿山将军已经将那个姓高的官员绑在断头台上，要杀了他。高大人。还有什么情况？说是如果那个姓哈的官员愿意出面，将一件宝物交还过去，这也许可以让高大人免除一死。这这这和我有什么关系啊？哈大人，你身上还有什么宝物？哎呦，冰玉姑娘，我身上能有什么宝物啊？嗯、也许这是一个阴谋，故意在钓我们上钩。危险，我们必须尽快的救他们。西柳天会一定守卫的很严密。现在我们大家已经伤了一半，如果硬闯，应该是不行的。我知道一个秘密通道，可以带你们悄悄的进去。好，事不宜迟，我们快走。败了，你们四个都败在他们手下了。是这些和尚的功夫真的厉害，还是你们情敌大意了？他们的功夫确实厉害。他们几个和尚练起阵容来，更是所向无敌。也就是说，他们已经突破了昆仑山风雨雷电四道防线，下一步就要进攻我们西路天会的山门了。看起来很有可能，靠你们四个守护西路天会，已经是不能万无一失了。
，明义，将军，你传令天山的朱大可将军，连夜兼程，赶到这里，对付那些和尚。是，你们四个守在天会，如果和尚进宫，给我往死里打。是。你在怀旧吗？明义，告诉我，樱花怎么样了？这个事情，你应该去问万寿山将军。我就问你，你要我说实话吗？当然，我还是不说的好。告诉我，他是不是死了？是。他怎么死的？让我来告诉你事实吧，结果就是这样。真是英雄，啊！难道万寿山将军就是这样教你的吗？樱花之死，是万将军为了西路天会的伟大事业，忍痛割爱，毫不留情。而你，竟然是这样的表现！我不明白，是你变了，变得没有雄心大志了，还是万将军当初就选错了人？执行的是万寿山将军的命令，我杀的是一个叛徒。对于叛徒，西路天会从来都是不留情的。万寿山将军在下这个命令的时候，眼睛都没有眨一下。你怎么了？心软了？别忘了，一颗不坚硬的心会毁灭了我们天会的。你也知道，你最后的结果。请明义将军原谅，我白仙师，钢骨铁柱，誓死效忠，西路天会，我誓死效忠西路天会。天我就相信，作为万寿山将军的弟子，你会以大局为重。你快回去吧，这里很危险，和尚们随时都会出现。我高中成虽然无能，但是自从跟了你之后，我可对你是一片忠诚啊！天地可见。这次我虽然要死了，也算是我为你尽了最后的忠诚了。啊！可我没有想到呢，哈尔赤是这样的一个小人。如果他不死，回到京城的话，你可不能再用他了。皇上，皇上，皇上啊！哎哎哎哎
你们是何人？不要多问，快走！万将军，万将军，什么事情？有人劫了法场，救走了高光远。何人这么大胆？天亮以前，我会给你个明确的答案。事情是不是比我们想象的复杂？有可能。兄弟，还有多远？我们在山沟里已经转了一夜了。说实话，我也不知道这是哪儿啊。你这是什么意思啊？我，我迷路了。黑灯瞎火走了一夜，按说早该到了，现在还没到，我也不知道怎么回事啊。我们先别急，慢慢找。哎，你们等会儿啊，我去那边看看。就是西鲁天会，这里就是西鲁天会，没错，就是这儿。可这是正门，你说要带我们走侧门的？你管那什么正门侧门，我带到就行了呗。我们还是先隐蔽好，不要暴露自己。摸清了情况之后，咱们再行动。你知道我进来了吗？我从来不喜欢叹息。叹息就是无奈，无奈是失败的前兆。叹息有什么不好？把郁闷吐出去，心里就轻松了，事情就淡忘了。你想淡忘什么？一切，包括我是你父亲这件事情。你受少林的毒害太深。信佛不是一件好事情，它让人失去了斗志，变成了一个没有正义感、没有是非感的懦夫。没有正义感，我们就不会保护青史来到这西部了。这就是你受的毒害。你们帮助的是邪恶。我有信心把你培养成像你哥哥仇青那样的人。我要让你成为我的一把利剑，一把匕首。这个世界宝贝呀、啊，啊！<笑>如果我回到京城，有了他，那我可就能呼风唤雨了，啊！<笑>如果把他交给索图大人，那起码我也要换个二品官做做呀。耶<笑>、yeah. ！现在。我要想办法逃出去。为了这批财宝，我不能死在这儿。哈尔迟，你在哪儿？哈尔迟，哼，好你个哈尔迟啊！竟敢把那件东西交出来！什么东西呀、啊？宝盒里的那件袖子。我把宝盒拿到了万寿山面前，却发现少了那件袖子。万寿山不仅怀疑我，还差一点把我杀了。你这个卑鄙的东西，你这个贪污犯！哼，我根本不知道你在说什么。嗯、把那个东西交出来。你也太看不起人了。我哈尔之鸟那件破袖子干什么呀？就是你拿的。你应该知道那件东西的重要性。嗯嗯，高中城，你别诬赖好人，我根本就不知道这袖子哪儿去了。倒是你，以皇上的名义欺世盗名，假冒皇上的上峰宝剑，哼，还想投靠西鲁天会，皇上不会饶了你的。你，你胡说！胡说！高中城，你根本就不是忠臣，你一直在欺瞒皇上，你自己说，你该当何罪？
，将军，劫法场的人已经弄清楚了，是冰玉堂主。你认准了？就是我们派去劫持堂主的那个赵将军，已经跟他成了同伙。昨天就是他带领几个人去劫了法场，还有那个劫狱的人也是他。现在，那个哈管员和高管员就在堂主的府里。将军，当断不断，必烧其乱。冰玉堂主已经背叛了西鲁天会，按照规矩，他犯了杀头之罪。该死！将军，你为了西鲁天会，连自己的亲生女儿都能杀了，还有谁是不可以死的？杀了冰玉，合情合理。到时候真相大白，把事实公布于众，整个西鲁天会的人都会拥护你。西鲁天会朱家人有的是，再找一个听话的、光复大明江山的人来做堂主，西鲁天会一定蒸蒸日上、啊。将军，我是效忠西鲁天会的。名义，天山的朱大可将军几时到？午时以前，一定到。找你说的办，包我一堂主府，动手吧。是，谢谢你，赵将军。堂主，万寿山将军的耳目众多，他们应该很快就会查到这些事情是我们做的。我们做的这些都是正义的。可是他们势力很强大，如果杀上门来，我们就死无葬身之地了。堂主。我们走到这一步，已经没有退路了，只有孤注一掷。那你的意思是？投奔清朝。敦煌离我们这儿不远，派人去给敦煌守将送信，让他们来解救我们。赵将军，没想到你心里早藏二心了。堂、啊、主，在下所说句句肺腑之言。想我西鲁天会流亡西部几十年，居无定所，担惊受怕，归顺之心人皆有之，只是没人敢说。今天如果不是被堂主逼到这一步，我也不敢说出来。真的是这样吗？大家都希望过稳定的生活。如果我说错了，你杀了我。你起来吧。我们现在是同生死共命运。堂主，事不宜迟。兄弟们，出了叛徒怎么办？杀！我们的哥哥是叛徒怎么办？杀！我们的妹妹是叛徒怎么办？杀！杀！我们的父亲是叛徒怎么办？杀！杀！杀！万寿山将军的女儿樱花已经出卖了西鲁天会，万寿山将军是怎么办的？杀！我刚刚得到消息，我们的新堂主冰玉已经出卖了西鲁天会，他不光把清朝人引进了天会，现在还藏进了自己的府中。大家说，怎么办？杀！他要把我们出卖给清朝人，他要我们人头落地，去换回清朝人对他的宽待。我们大家都要死了，你们愿意吗？不愿意。万寿山将军说了，凡是出卖西鲁天会，不管他是什么人，都要按规矩办事。大家说，该怎么办？杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！何事？刚刚得到消息，万寿山将军正在点兵。他们要干什么？私下里有人说是为了对付堂主。下去。是。堂主，看见了吧？如果再晚的话，我们都完了。堂主，万寿山将军的残忍你是知道的。如果再迟疑，我们都会做他的刀下鬼。现在最好的办法就是联系到和尚，他们最近。好，你写一封信，我派人送出去。给我
，把我围住你。你们都给我让开！我奉万寿山将军的命令，捉拿奸贼。宁毅将军，我们也是奉西鲁天会的命令，保护堂主。胆敢擅自闯入者，格杀勿论。堂主背叛了西鲁天会，我们必须坚守我们的任务，保护堂主。哼，我不想见血。堂主，他们真的要对你下毒手了。堂主，我手下只有不到三十个卫兵，他们来势汹汹。要是抵挡的话，我们也抵挡不了多长时间。我们必须有救兵，要不，我们就想尽办法突围。赵将军，死守是没有出路的，我们只有突围出去，带上那两个官员。好，我安排兄弟们在前面掩护，我们从后面突围。你你不能过来，你可知道我的分量吗？你再过来，我就不客气了。嗯，对他们还有什么客气的？给我出！对不起了，这就是背叛的下场。将军，堂主府里没有一个人，全部逃走了。逃走了，他们能逃到哪里去写给你们的十万火急的求救信，他现在急需你们的帮助。我走了。他们怎么样？冰云说，要我们赶紧救他们。他们的处境很危险。怎么救啊？我可没办法啊！你们自己想啊。直接去救他们。好像不太可能
，得想一个办法。我有个办法，围魏救赵。围魏救赵？对，我们直接进攻他们的正门，让他们觉得正门就是最危险的地方，从而减轻冰玉姑娘他们那边的压力，他们就可以有机会突围出来。嗯，是个好办法。可是六师弟、八师弟已经受伤，我们的实力明显下降。我们没事，我们一起冲。只有这样冲上去了。哎，快点！哎，让开！哎，多紧！哎，老。只有一种选择，那就是死在我的手下。公主，没什么可怕的，你们躲在后面，我来对付他。叛徒，不用我动手，你就自己走到死路上来了。说这话还早了点儿。哈哈哈哈哈！一点不早。好、啊。哈哈哈！
，公主在哪儿？呃，后院。好，带我去。你跑不了了，你被包围了，你还是自己去吧。少废话，快走！快走！
到敌人不可恋战，尽量快点脱身。嗯。高大人，咱这往哪儿走啊？哼、嗯哎哎。我们还是快离开这里吧。好。嗯，两位大人小心。哎哎冰玉，哎，堂主，你逃什么？民意，让我们走。那得看万寿山将军同不同意了。要么，你跟我去见万寿山将军。冰玉姑娘，我们躲开他们吧。躲不过去的。我们只有杀出去。和尚，你不能心太善。如果你不开杀戒，我们都得死。风将军，杀了他们！啊
，施主，放下屠刀，立地成佛。你们都走吧。你们等着，走！哎，哈大人呢？啊？哈大人，哈尔痴，哈尔痴，在那儿呢。我在这儿呢。好你个哈尔痴，你个胆小鬼！不是，高大人，高大人，你个胆小鬼，不够力，你你什么也干不了，就会陷害别人。胆小鬼，胆小鬼，胆小鬼。和尚，嗯，我已经想好了，等你还俗以后，就叫。
，将军，你可不能小看这帮和尚。我和他们相处了这么长时间，这一路上，他们克服了种种困难，打败了无数的武林高手。不能不说，他们也算是高手中的高手。将军，我在您的培养下，学会了无情、无义、无不杀。我以为，我已经成了真真正正的冷血杀手。这世上。没有人能比得上我的意志力。可自从见了这群和尚后，我发现他们的意志力更强，他们更能克服常人不能克服的困难。这就是信念的力量。可是你跟他们不一样，志不同，道自然不合。人话死了。我比你更伤心，可是你不是为了他而活，我也不是为他而活，我们是为了信念而活。为了信念，我们必须活着。他想让我们死，那得让我们的信念死。我理解您的意思，将军，请您放心，我已经付出这么多，也不在乎这一点。即使放弃我的一切，也要亲手杀死大清皇帝。你已经潜伏了那么久，不能轻易放弃。你回到康熙身边，只有那样，我们的目的才能达到。不能没有梦想，没有梦想，活在这个世上也就没有意义了。我对你们苛刻，是希望你们都有一个梦想。我的梦想就是建立一个王朝，这个王朝必须是我亲手建立起来的。可是，在梦想的实现过程中，一定会有痛苦，甚至死亡。我希望你能理解。
你一条活路。
。高大人，高大人。啊！怎么是你，吴师兄？阿弥陀佛，你想干嘛？我要杀了你！高大人，你自己小心啊！来，为什么他不杀我，反而救我？杀师兄，我到今天才知道，你是真正的好人。你不要跟我计较过去的事了，是我心眼太小，我冤枉你了。等这次回到京城，我一定向皇上禀明，让你飞黄腾达。高大人，只要我们人人心里都有这份善心，那天下就太平了。你是个高人。阿弥陀佛。
，我本来不想杀了他们，可是，如果我不杀了他们，你们就无法离开这里。啊、吴师兄。将军，和尚们已经打进山门了。那四位将军呢？玉将军已经战死，电将军被打残了双腿，只有雷将军还在战斗。风将军呢？风将军前去捉拿冰玉堂主，被和尚们给杀了。名义呢？名义杀了从我们这里逃跑的那个和尚。啊？什么？将军，那个和尚为了保护冰玉堂主，才被名义将军给杀了。兵一过来，明义将军被冰玉堂主给杀了。将军，天山的主大客将军到了吗？已经到了沟口。一袋烟的功夫就到了。传朱大可将军，放开他的刀，从山门开始杀，把那些和尚给我杀的一个不留。是，将军。
五师兄，五师兄，我是你。我们为修正而来，为天下太平而来。我们真的不想再打了，我也不想打。我是朱三太子的堂弟，朱三太子早有放下争执、实现天下和平之心愿，我们都很支持。我们一直在等待机会，可是。突然风云再起，西鲁天辉血流成河，朱三太子被害，前途莫测。我等正是受了朱三太子的保护，才没有暴露。所以今天我就带着我的部下前来，实现朱三太子的心愿。我们要和平的生活，我们不要战乱，我们要回到中原老家去，我们要骨肉团聚。共享天伦。没有想到，我苦心经营了几十年的西鲁天会瞬间就倒塌了。我突然觉得，我好像很失败，什么都付出了，可是什么都没得到。将军，你还是把刀放下，留得青山在。不怕没柴烧。你以为我要自刎？不，我不会。我在试试我的臂力。喂，我的臂力还可以吧？啊，我准备归顺清朝。将军，你，我不是做他的奴臣，我要走进他的皇宫，然后将刀尖直接刺进康熙的心脏。好，将军，是假投降。只要我归顺了，他一定会在金銮殿接见我们。这就是我们的机会。的确是个好机会，我还需要你的配合。将军，我该怎么做？不要暴露自己，回到京城，回到康熙身边，我们里应外合。京城里还有仇亲和武煞接应我们，我们会成功的。嗯，来人，将军，将军，马上把他送回监狱。是是。
万寿山将军，我听从你的召唤，按时赶到了。不过，我没有做你要我做的事情。谢谢您，我心里明白，我们西路天会是成功不了的。我是个识时务的人，我让你来。就是想跟你商量怎么样归顺大清的问题。好了，既然大家意见一致，我们还有什么争议？朱大克将军，我们赶快收拾行装去京城拜见康熙皇帝。谢罪天下！不相信我？传令下去，解散军队，立马回城。白大人，白大人，啊、白大人，啊啊，白大人，白大人，白大人，白大人，嗯嗯，来来，啊，白大人，啊，你们终于来了，谢谢你们，呃，哎呀，来，啊，谢谢你们，救了我，啊，哎哎，白大人，啊、你赶紧告诉我，那个樱花姑娘去哪儿了？我当时被他们带回来了，他究竟去哪儿了？我不知道。哎呀，樱花姑娘，樱花姑娘，哎呀，我们快走！皇上，哎呀，皇上，传来捷报，西鲁天会已经归顺我大清了，今日。将踏上回城，他们的堂主和将军共三十余人进京觐见皇上，请罪呀、啊！<笑>好啊，好啊，朕最后一块心病终于去了，皇上圣明啊！你说当初朕安排那样的人去，对还是不对啊？啊！呃，皇上，虽然成功了，但是臣还是以为皇上这样做太冒险了。不对，就是不对嘛。对不对没关系，重要的是成功了。哈哈哈哈哈！赶快收拾行装，朕要回去，给他们接风。哈哈哈哈哈！太子啊，老臣认为西鲁天辉说是来归顺，其实这是个阴谋。什么阴谋？他们早就把那群和尚给同化了。怎么会这样？他们中有我们的内线。哈尔赤，嗯，哈尔赤说，西鲁天辉的人归顺是假，他们早就和和尚串通一气，准备攻进京城，刺杀皇上。这怎么可能？怎么不可能啊！你看看那些和尚都是些什么人嘛？他们二师兄的父亲就是我们朝廷缉拿的凶犯，三师兄他父亲就是万寿山，还有那五师兄的父亲是被我们朝廷处决了人，还有那六师兄他父亲就是西鲁天会的及时雨。你说这群人他不谋反，谁会谋反？这消息准确吗？千真万确，不会有误。那你说怎么办？尽快想办法截住他们，千万不能让他们回京。这时候，皇上的眼睛在看着你呢。太子啊，你要立即调派人马，重兵把守雁门关，绝对不能让他们进关。可派谁去啊？哎，为确保万无一失，我亲自去一趟。太子啊，为了你的基业，我宁愿牺牲这把老骨头。拜托了。
，各位小施主，不要再闹了。阿弥陀佛。师傅，哎，站住！走。你看清楚了吗？应该没错，就是那个长得像三师兄的人，把他们带往京城方向了。看来京城又要发生什么大事情了。志俊，赶快收拾东西，跟我进京。师傅，现在可不容缓。是。<笑>